Cet homme a mangé un verre de terre. Le goût est un peu fort. Il y a trois hommes et une femme à côté de lui. Il joue à action ou vérité. C'est au tour de la jolie fille. Elle choisit d'oser. L'homme sort sa ceinture et attache les mains de la fille derrière son dos. Les autres hommes semblent instantanément excités. Après quelques mots, la fille commence à crier à l'aide. Effrayée, il s'avère que le passe-temps de ces hommes était de chasser les filles dans les bois. Jacques aime les blondes. Maintenant leur proie était juste en face d'eux. Jacques a dit à la fille, je vais te permettre de courir pendant cinq minutes. Puis ils sont partis, l'un après l'autre, avec des battes et des haches. Sur le chemin de la sortie, la fille, sur le chemin de la fuite, la fille détache habilement ses mains. Puis elle s'arrête et enlève ses talons. Elle attacha ses cheveux en arrière avec une expression sérieuse et sécha ses larmes. Ce n'est pas une fille simple. En fait, c'est une tueuse professionnelle qui a été entraînée depuis l'enfance. Cette fois, on lui a confié la tâche d'éliminer ces quatre mauvais garçons. Les chasseurs expérimentés apparaissent souvent comme des proies. La fille était juste assise dans le magasin de thé au lait. Jacques s'approche d'elle. L'homme s'est assis en face d'elle et a commencé à faire étalage de son charme confiant. Ses yeux étaient fixés sur l'autre homme. Il prend le thé au lait devant la fille. Il prend lentement une gorgée à la paille. L'homme est assez coquet, mais un peu gras. La fille est tentée de se plaindre du volume de sa voix, mais elle se retient pour ne pas perdre de vue son objectif. Elle regarde Jacques et sourit légèrement. À ce moment-là, ils pensaient tous les deux la même chose, que la proie a finalement mordu à la meçon. Jacques invite la fille à sortir pour le week-end. La fille a dit oui tout de suite. Elle se change en une robe rouge. Elle met un rouge à lèvres vif et va au rendez-vous. Elle était loin de se douter que Jacques était accompagné de trois autres hommes. À ce stade, la fille doit se dire, je suis contente de ne pas avoir à les tuer un par un. En apparence, ils étaient chaleureux et amicaux avec la fille. L'un des hommes parlait même d'une façon ringarde. Your eyes hurt. No. Because they're killing me. Tu as appris quelque chose Ensuite, ils sont partis tous les cinq dans les bois. La fille dit qu'elle a un peu froid. Jacques l'a ignoré et a continué à marcher. Ce n'est pas un mec sympa. Une fille est en train de courir dans les bois. Trois hommes derrière elle la poursuivent avec des haches. La fille tombe et crie à l'aide. Jacques lui tire une balle dans la tête. Ce sont quatre hommes riches qui aiment chasser les filles. Et ils s'en prennent aux blondes. Mais cette fois, ils ne sont pas si chanceux. Parce qu'ils ont rencontré un tueur professionnel. La fille avait glissé une drogue hallucinogène dans son verre à l'avance. C'est une drogue qui vous fait halluciner. En voyant les choses que vous craignez le plus. Et celles dont David avait le plus peur. C'était l'homme panda. Il était si effrayé qu'il criait et hurlait. Et brandissait sa hache sans discernement. La fille l'a facilement maîtrisé avec ses poings. Mais dans les yeux de l'homme. À ce moment-là, il était attaqué par l'homme panda. La fille ramasse la hache au bon moment et frappe l'homme à la poitrine. L'homme meurt sur le coup. Le deuxième homme est le suivant. La chasse de la fille commence. L'homme met ses gants et porte la balle de baseball à la fille. Peu après, il a lui aussi des hallucinations. C'est un fils à maman. Tous les jours, il mange avec sa mère. Après le dîner, sa mère lui apporte un cornet de glace. Quand tu sors, tes copains te disent, tu n'emmènes pas ta maman avec toi, ce qui effraie un main beau jumbo. C'est un gangster masqué. Maintenant, il a des hallucinations. Il voit un groupe d'hommes en noir qui l'entoure. Il a tellement peur qu'il crie pour sa mère. Malheureusement, il a beau crier. Sa mère ne vient pas. Les points de la fille sont en l'air et elle tient sa balle de baseball en un éclair. Puis un coup de poing, deux coups de poing, trois coups de poing, et l'homme se retrouve sans défense. La fille est la seule à le frapper. Mais tout ce qu'il voit, c'est lui-même qui se fait tabasser. Finalement, la fille l'a monté. Elle a ramassé un gros rocher et l'a écrasé. Jacques a vu que David avait été tué. Et non seulement il n'était pas en colère, il était heureux de dire que la fille était drôle. Il semblait apprécier le défi. Puis il a appelé une autre fille. La fille était la petite amie de Martin. Ils étaient amis depuis qu'il était enfant. Ils sont ensemble depuis qu'ils ont 14 ans. Mais elle sortait avec Jacques. Martin était furieux quand il l'a vu. Il s'est battu avec Jacques. Il a assommé Jacques. Puis il s'est retourné et a attrapé sa petite amie par le cou. Mais la prochaine chose qu'il a su, c'est qu'elle était une tueuse. Il s'est avéré que Martin avait eu des hallucinations. Il avait peur que Jacques lui prenne sa petite amie. Mais il était un combattant très faible. Le tueur l'a étranglé à mort avec facilité. Maintenant, il ne reste plus que Jacques. Le problème, c'est que Jacques n'avait jamais bu avant. Après quelques batailles, la fille était un peu fatiguée aussi. Bientôt Jacques la trouva. Après quelques mots de questions et réponses, ils ont levé le point pour un duel. La différence de stature rendait la fille nerveuse. Et bien sûr, elle a reçu les deux premiers coups de poing de l'homme. Mais c'est une bonne chose qu'elle soit une tueuse professionnelle. La douleur n'était rien. Un autre combat acharné. La fille s'est retrouvée derrière l'homme alors qu'il ne s'y attendait pas. Avec ses bras serrés autour du cou de Jacques. Parce que son entraîneur lui avait enseigné une technique de tueur. Étrangle ton ennemi de toutes tes forces pendant 20 secondes. Même le plus fort des adversaires peut être vaincu. Peut-être que la fille était curieuse de savoir ce que Jacques craignait le plus. Elle a maintenu l'homme inconscient. Puis l'a lâché. Puis elle lui a versé une boisson hallucinogène. Lorsque l'homme se réveille et se retrouve pendu à un arbre, il se précipite pour implorer la pitié de la fille. Le regard d'impuissance dans le coin de sa bouche. Le regard de détresse au coin de sa bouche n'est pas le même qu'avant. Mais en un instant, il a vu l'image qu'il craignait le plus. Voir des filles sortir des bois. Comme si elles venaient des ténèbres de l'enfer. Elle devait être venue pour réclamer la vie de Jacques. La chef du groupe, la robe blanche, s'est levée. Et a poussé doucement Jacques. Et il a été pendu. La fille avait donc parfaitement fait son travail.